فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Urgen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz saya selalu baca Al-Quran tiap hari. Selalu melantunkan meroja Al-Quran dimanapun. Lagi di kendaraan, tempat kerja dan lain-lain. Jangan dimanapun hadirin. Karena ada pengecualian. Kamar mandi jangan dan seterusnya. Ya di, di mayoritas tempat lah ya. Selalu hadir ke kajian ini. Tapi kenapa saya merasa diri saya munafik dalam ilmu saya. Tidak mendapatkan keberkahan dalam berilmu. Tidak menjaga amanah yang Allah titipkan ilmu kepada saya. Saya selalu berbuat maksiat yang sama padahal saya tahu itu adalah dosa besar. Saya merasa menyesal, hina, takut kepada Allah setelah berbuat dosa. Jika saya baca Al-Quran setelah berbuat dosa, berniat untuk bertobat. Tetapi rasanya saya tidak mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Mohon doa dan pencerahan Ustaz atas masalah saya ini. Jazalah khair Ustaz wa Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, uh, menulis kondisi diri seperti ini saja, ini sudah kebaikan insya Allah ta'ala. Uh, karena itu tadi, falatuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Artinya, selalu merasa diri kotor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merasa diri memiliki sifat kemunafikan adalah tanda keimanan. Sebagaimana keterangan dari Al-Imam Hasan Al-Basri dalam Sahih Bukhari. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, Falayakhafuhu illa mu'min, wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa takut dari kemunafikan, Kecuali dia seorang mukmin dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dialah orang munafik atau punya benih-benih kemunafikan. Jadi falaya khafuhu illa mukmin. Tidak ada seorang pun yang takut terjangkit kemunafikan kecuali orang beriman. Dan ini pun juga disampaikan Al Imam Bukhari ketika membawakan riwayat dari Al Imam Ibnu Abi Mulaika. Apa testimoni dari uh, Al-Imam Ibnu Abi Mulaika? Al-Imam Ibnu Abi Mulaika menyatakan adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqu ala nafsi. Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya khawatir dirinya munafik. Semuanya, 30 sahabat. Mungkin ada yang mengatakan, oh mungkin itu sahabat junior kali Pak Ustaz. Kalau yang senior kan beda. Dijelaskan Al-Hafid Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Atau Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar Alam Indubala. Siapa aja yang ditemuin oleh Ibn, Al-Imam Ibn Abi Mulaika. Di antara yang ditema, ditemui oleh Al-Imam Ibn Abi Mulaika adalah Uthman bin Affan. Ya Allah. Bayangkan. Rasul mempercayakan dua anak perempuan beliau ke Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala'an. Tapi masih merasa, jangan saya munafik nih. Itu poinnya. Gitu. Yang miliaran hartanya, mungkin triliunan, beliau berikan untuk dakwah dan kemaslahatan Islam. Itu takut munafik. Yang mengorbankan dirinya agar umat ini nggak pecah, walaupun dirinya harus terbunuh. Itu merasa, jangan saya munafik. Itu Uthman bin Affan. Lalu yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika Asma binti Abi Bakar. Yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah istri Nabi. Yang kulit beliau ber, selantiasa bersinggungan dengan kulit Nabi SAW. Yang hafal ribuan hadis. Yang disucikan oleh Allah dari atas langit dan turun khusus dalam surat An-Nur untuk membersihkan nama beliau itu khawatir dirinya munafik. Jadi memang inilah salah satu sifatnya orang-orang beriman. Oleh karena itu semoga pertanyaan ini arahnya itu ke sana hadirin. Arahnya ke sana. 
Hamdullah kan masih ingat Hamdullah Hamdullah mengatakan na fa na Hamdullah 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 kayaknya munafik nih kenapa sih karena kalau datang ke kajian kayaknya semangat 45 yang diingat surga neraka di hadapannya ketika duduk di majelisnya Nabi tapi begitu pulang udah ketemu istri ketemu anak-anak udah kayaknya duniawi banget ya, kayaknya gue munafik nih gitu loh kayaknya saya punya dua sisi gitu loh. dua punya uh, two face gitu kalau bahasa sekarang akhirnya sedih Hamdullah ketemu sama Abu Bakar Abu Bakar tanya kenapa Hamdullah cerita begini-begini Abu oh, Bakar iya kok oh, sama ya berarti saya munafik juga dong itu Abu Bakar bisa merasa diri munafik bayangin beda sama kita kalau kita mungkin ketemu Hamdullah ya lu sih uh-uh. makanya tobat itu Abu Bakar bisa bilang eh, saya juga sama nih kayak begitu jajan saya munafik juga itu Abu Bakar yang di, dijamin sorga Abu Bakar fil jannah yang diajak hijrah sama Nabi Nabi nggak ngajak Nabi nggak ngajak Umar nggak ngajak Uthman nggak ngajak Ali untuk barang Ali disuruh bagi bagikan amanat yang diajak Abu Bakar itu khawatir dirinya munafik jadi ini sebuah hal yang positif justru kalau kita merasa aman disitulah Sepertinya kita mengindah penyakit kemunafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, ingat materi pe- uh, pertemuan yang lalu hadirin. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, syaratnya adalah mujahadatun nafas. Harus dicoba, dicoba, dicoba. Pasti jatuh gitu. Masih ingat kan, Filosofi berenang gaya apa? Ah itu nggak mungkin langsung bisa, pasti jatuh. Eh kalau ikut tubuh nggak jatuh ya? Pasti tenggelam, kelelep. Pasti orang berenang gaya kupu-kupu itu di awal-awal minum air. Antum tahu kan air kolam renang itu kandungannya apa aja? Selain kaporit. Antum tahu kan itu? Restroomnya kolam berenang umum biasanya kinclong-kinclong bersih-bersih gitu loh. Jadi itu hal yang wajar. Kalau nggak nggak akan bisa. Tapi jangan mundur, jangan balik kanan, tetap maju gitu loh. Jatuh maju lagi, jatuh maju lagi. Fall forward gitu, jatuh maju ke depan. Jadi jatuhnya tuh ke depan, jangan ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Maju terus, 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 terus. Ini udah bagus, jaga Al-Quran itu udah Masya Allah deh, dijaga. Dan memang ketika kita terjatuh, apalagi dosanya dosa yang serius, pasti akan mempengaruhi ketika kita kembali baca Al-Quran. Dan itu perkataan para ulama klasik seperti Al-Imam Wahib, beliau, mengat, beliau pernah ditanya, apakah eh, apa orang yang bermaksiat akan kehilangan kelezatan ketika beribadah? Apa kata Al-Imam Wahib? wal uh, apa beliau katakan uh, walahammah jangankan maksiat baru keinginan maksiat aja itu kelezatan ibadah hilang jadi jangankan dia maksiat dia baru pengen nih gitu loh kelezatan ibadah hilang tapi ingat juga hadis Nabi saw Nabi katakan kan ittaqillah haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha bertakwalah kepada kepada Allah dimanapun Anda berada dan ikutilah dosa atau perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghilangkan dosa perbuatan buruk jadi ketika kita khilaf kita, ketika kita jatuh segera beramal soleh Walaupun amal soleh yang kita lakukan setelah maksi, maksiat pasti rasanya hambar. Itu udah, udah kepastian. Tapi jangan berhenti. Kehambaran itu, itu eh, akan surut, akan hilang, akan pudar, dan berubah dengan rasa manis lagi. Kalau kita lanjutkan lagi amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Jatuh amal soleh lagi. Pasti awal-awalnya hambar. Terus beramal soleh. Begitu aja siklusnya hadirin. Jangan turun. Gitu. Ya sama. Berenang kayak kupu-kupu, gagal, minum air kapolit, jangan tobat-tobatan naswa terus naik dari kolam. Berenang. Berenang terus gitu loh. Berenang. 
tiga minggu nggak bisa-bisa kayaknya gue nggak dapat nggak ada bakat bro jangan bilang nggak ada bakat bro minggu keempat coba berang lagi minggu kelima ke enam bisa tuh kayak kupu-kupu walaupun nggak jelas kupu-kupu apa itu tapi intinya kayak kupu-kupu jadi hadirin yang Allah muliakan coba terus deh coba terus terus doa sama Allah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi Dan rasa menyesal, rasa hina, rasa takut kepada Allah setelah berbuat dosa, itu berarti sensor iman kita masih berfungsi. Bersyukurlah kepada Allah. Yang jadi masalah adalah ketika tidak ada rasa penyesalan. Rasa kotor, itu bahaya. Itu berarti sensornya udah mati. Tapi begitu, aduh kayaknya gue hilaf lagi. Itu poin penting. Nah tinggal bagaimana uh, apa namanya uh, grafik atau siklus uh, siklus ini lebih banyak pahala dan amal solehnya dibanding maksiatnya jadi maksiatnya dikurangin 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 dihilangkan kan nggak mungkin hadirin emang bisa kita menghilangkan maksiat dalam diri kita kulubani adam khata kulu khata ina tawabun nabi saw sudah menjelaskan setiap anak adam pasti banyak melakukan dosa tapi diminimumkan minimkan 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 dan khususnya jaga diri dari dosa besar Dosa besar bisa dihilangkan insya Allah ta'ala. Tapi kalau masyarakat-masyarakat kecil, minimkan, minimkan, minimkan. Allah ta'ala alam. Ta'ala alam. Ta'ala alam. Ta'ala alam. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun.